హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇదొక ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఏంటంటే ఈ ఎంసెట్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్కి ర్యాంక్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తారు అనేది చాలామంది అయితే నన్ను అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ సో దీనికి ఏంటంటే సో ఈ ఎంసెట్లో మీకు లైక్ తెలంగాణ స్టేట్ అలాగే ఏపీ స్టేట్లో జరిగినటువంటి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్లో మరి మార్క్స్ ఏ విధంగా మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్కి ర్యాంక్ ఏ విధంగా ఇస్తారు అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఈ తెలంగాణ ఎంసెట్ కనుక్కోండి లైక్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ అనేది లేదనమాట వెరాస్ ఫర్ ఏపీకి వచ్చేసరికి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్కి ఉంది అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏపీ స్టేట్కి చూసామనుకోండి ఎందుకంటే తెలంగాణ స్టేట్ కంటే యాజ్ యూజువల్ రైట్ బట్ కట్ ఆఫ్ గురించి మనం సే మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అయితే ఇప్పుడు ఏపీ స్టేట్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇది చాలా టిపికల్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండిడేట్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఇంటర్మీడియట్లో అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే మనకు థౌజండ్ మార్క్స్ ఉన్నా కానీ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అంటే లైక్ సిక్స్ హండ్రెడ్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి సో ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఎంత ఉంటుంది స్కోర్ అంటే మనకు సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ స్కోర్ ఉంటుంది బట్ ఈ క్యాండిడేట్ ఈవెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్ కంటే కూడా ఎక్కువ స్కోర్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు ఎంసెట్లో దాని ద్వారా దాని తర్వాత ర్యాంక్ అనేది చాలా తక్కువలో ఉంటుంది సో ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చిన క్యాండిడేట్ కంటే కూడా ఈ అబ్బాయికి ఎంసెట్లో ఒక ట్వంటీ మార్క్స్కి ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చాయి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలకులేషన్ ఎంసెట్లో మనకు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్కి సే సారీ ఇంటర్ ఇంటర్లో మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్కి ఎంసెట్లో మనకు వచ్చేటటువంటి మార్క్స్ ఎన్ని అంటే లైక్ వన్ ట్వంటీ తీసుకుందాం అంటే అవుట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ హీ గాట్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అనమాట సో ఈ వన్ ట్వంటీకి వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి కాబట్టి సో ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కిందకి మనం క్యాలకులేట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ మనకు ఆల్రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చింది కదా సో అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ క్యాలకులేట్ చేసినప్పుడు మనకు సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ టోటల్గా ఏంటంటే మనకు సెవెంటీ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ ఇది స్కోరు ఎంతకీ అంటే హండ్రెడ్కి అనమాట సో సో ఈ సెవెంటీ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ స్కోరు హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్కి వచ్చిందనమాట అదే ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్యాండిడేట్ ఇంటర్మీడియట్లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్కి అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వస్తే సో ఇక్కడ మనకు స్కోరు మనకు వెయిటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది సో ఈ ట్వంటీ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ దీనికి ఈ అబ్బాయికి ఒకవేళ చిన్న ఇష్యూస్ వల్ల ఎంసెట్లో మార్క్స్ అనేవి మిగిలిన అబ్బాయితో పోల్చినప్పుడు ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ తగ్గాయి అనుకున్నాం రైట్ సో అంటే వన్ ట్వంటీ ప్రీవియస్గా ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ అనుకున్నాం కదా సో ఈ క్యాండిడేట్కి మనం హండ్రెడ్ అనుకున్నాం సో ఈ హండ్రెడ్ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్కి మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ క్యాలకులేట్ చేసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎంత అంటే మనకు ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఎంత అంటే మనకు సుమారు ఇది ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ అనమాట అంటే ఈ సెకండ్ పర్సన్కి సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ వస్తే ఫస్ట్ పర్సన్కి ఇంటర్మీడియట్లో తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన ఎంసెట్లో ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ ఎక్కువ రావడం వల్ల రైట్ సో ఇక్కడ సెవెంటీ అనేది అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ స్కోర్ అనేది వచ్చింది సో అంటే ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ స్కోర్ రావడంతో ర్యాంక్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే ఈవెన్ దట్ ఫెలో ఈవెన్ హీ కెన్ గెట్ సే లైక్ సే లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈజీగా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది అదే మనకు సిక్స్టీ నైన్ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్కి ఈవెన్ టెన్ థౌజండ్ వరకు రేంజ్ కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ద థింగ్స్ వర్ దేర్ అంటే మనము ఎలా అప్లై చేసాము మీ ఇంటర్ అంటే మీరు ఎగ్జామ్ ఎలా రాశారు మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఏంటి అలాగే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో మీకు ఉన్నటువంటి మార్క్స్ ఏంటి సో దీన్ని బట్టి టిపికల్గా ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఒక అనాలిసిస్ ఓరియంటెడ్ మాత్రం చెప్పడం జరిగింది బట్ మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియో అయితే ఇన్ డీటెయిల్గా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని అయితే చెప్తాను బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనకు ఈ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ చాలామంది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అయితే రాయేశారు కా
ఇట్ ఈస్ వేరీస్ యాక్చువల్లీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అయితే వేరీ అవ్వచ్చు సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ థౌజండ్ వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది అదే వన్ ట్వంటీ నుంచి మనకు వన్ ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ ఉంటే మనకు ర్యాంక్స్ అనేవి లైక్ థౌజండ్ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే మనకు ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నామంటే మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయంటే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తూ అలాగే మీకు ఈ లెవెన్ సే వన్ టెన్ నుంచి వన్ వన్ నైన్ వరకు వచ్చేసరికి మనకు ర్యాంక్స్ అనేవి టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి సే ఫోర్ థౌజండ్ రేంజ్లో అయితే ఉండే అవకాశం ఉంది అదే హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి మీ ర్యాంక్స్ అనేవి నియర్లీ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్లో అయితే ఉండే అవకాశం ఉంది అదే మనకు నైంటీ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు సే ర్యాంక్స్ అనేవి మీకు ఒక సెవెన్ థౌజండ్ ఈ రేంజ్లో అయితే ఉంటుంది సో నైంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు మీ ర్యాంక్స్ అనేవి లైక్ సో యువర్ ర్యాంక్స్ విల్ బి లైక్ యూనో నైంటీ నైంటీ టు నైన్ సారీ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ ఉన్నప్పుడు మీ ర్యాంక్స్ అనేవి అరౌండ్ టెన్ థౌజండ్ రేంజ్లో అయితే ఉంటుంది సో అలాగే మీ మార్క్స్ అనేవి లైక్ ఎయిటీ నైన్ మార్క్స్ నుంచి ఎయిటీ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు మీ ర్యాంక్స్ అనేవి థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీ వరకు ఉన్నప్పుడు మీ ర్యాంక్స్ అనేవి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే మనకు సుమారు ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తీసుకుంటే మీ ర్యాంక్స్ అనేవి ట్వంటీ ఫైవ్ రేంజ్లో అయితే ఉండే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రేంజ్లో అయితే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనకు సిక్స్టీ నుంచి సిక్స్ మనకు ఇలా సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ రేంజ్లో ఉంటే మీ ర్యాంక్స్ అనేవి థర్టీ థౌజండ్ ఈ రేంజ్లో అయితే ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే సెవెంటీ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు అరౌండ్ ఫార్టీ సే ఫార్టీ థౌజండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే మనకు ఈ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు మీ మార్క్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రేంజ్లో ఉంటే మీ ర్యాంక్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రేంజ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు మీ ర్యాంక్స్ అనేవి ఈవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు మీ ర్యాంక్స్ అనేవి సిక్స్టీ థౌజండ్ రేంజ్లో సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండే రేంజ్లో అవకాశం ఉంటుంది సో అలాగే ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు మీ ర్యాంక్స్ అనేవి అరౌండ్ లైక్ ఈవెన్ నైంటీ థౌజండ్ ఈ రేంజ్లో అయితే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో దోస్ హూ ఆర్ గెటింగ్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ మార్క్స్ సో మీ ర్యాంక్స్ అనేవి ఈవెన్ అబౌవ్ వన్ ల్యాక్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది జస్ట్ ఒక ప్రొడిక్షన్ మాత్రమే రైట్ సో యూ కెన్ సీ ద మెయిన్ థింగ్స్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే లైక్ చాలామందికి ఏంటంటే రా సార్ మాకు మేము అనుకున్నది వేరు మా ర్యాంక్స్ వేరు అనేది కూడా కొంతమంది ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ అనేవి మీ రెస్పాన్స్ షీట్లో ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకొని తర్వాత మీకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒక హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఈవెన్ ర్యాంక్స్ అనేవి వేరియేషన్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ మీకు టాప్ టెన్లో కావాలనుకుంటే మాత్రం టాప్ టెన్ కాలేజెస్లో యు ఆర్ సపోజ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ సో ఇఫ్ దోస్ హూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఈవెన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఎంసెట్ అయితే మీరు ప్రొవిజనల్గా మీకు రెస్పాన్స్ షీట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు ఏదైనా వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి లేదా చెక్ చేసుకొని దాని ప్రకారం వర్కౌట్ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ మీకు ఈ తెలంగాణ కాకుండా ఏపీ అనుకోండి ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ అనేది రన్ అవుతుంది కాబట్టి సో యూ షుడ్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ అండ్ ట్రై టు గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ లైక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ సో నేను ఆల్రెడీ మీకు వీడియో కూడా చెప్పాను లైక్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి రన్ ఆఫ్ ది అబో ఎలా అప్లై చేయాలి లైక్ చీట్ కోడ్స్ ఏంటి ఎప్పుడు చీట్ కోడ్స్ అప్లై చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పాను కాబట్టి సో జస్ట్ గో అకార్డింగ్లీ అండ్ ఖచ్చితంగా మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ అనేవి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఎంసెట్కి ఉంది కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి రైట్ సో ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్సే కాదు ఎంసెట్ మార్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం వెయిటేజ్ దృష్టిలో పెట్టుకో